विद्यार्थी मित्रों मगिल लेक्चर मे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर हा चप्टर मे जो सेकंड लास्ट टॉपिक है तो अपन अभ्यास मेजे क्यूब्रूट ऑफ यूनिटी ठीक है क्यूब्रूट ऑफ यूनिटी में अपन जी कहीं कन्सेप्ट होती जी कहीं थिरी होती क्यूब्रूट ऑफ यूनिटी की याद अपन अभ्यास लीनतर तो टॉपिक पर एक्जाम्पल अपन अभ्यास ठीक है ती होल जी कन्सेप्ट होती ती मैं तुम्हारा डिटेल में मग् लेक्चर मे एक्सप्लेन के लिए ओके आता जो लास्ट टॉपिक है अपने हा चप्टर का मजे टॉपिक नंबर एट तो आज अपने हा लेक्चर मे अपने अभ्यास है तो टॉपिक है सेट अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन ठीक है हा पॉइंट अपने अभ्यास है नक्की का है हा पॉइंट मे बगा तो हा टॉपिक तुम्हारा फक्त नक्की कशा पद्धति ने थोड़क एप्लिकेशन है ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर से एक एप्लिकेशन है और एक छोटा सा पॉइंट तुम्हारा अभ्यास है ठीक है फिर तेज अभ्यास कराएं है तुम्हारा तो बगा कशा पद्धति है दे सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड हा टॉपिक मे नक्की का है बगा थ्री दे जी का सर्व थिरी है ती मैं आधी तुम्हारा एक्सप्लेन करते ठीक है ती रीड करो मगर तरती एक एक्जाम्पल है सॉल एक्जाम्पल तो अपन अभ्यास हो ठीक है कारण हा टॉपिक इतना इम्पॉर्टंट नहीं पन आतापर्यंत जे जे है मजे सेवेन टॉपिक पर्यत ती सर्व इम्पॉर्टंट है ती व्यवस्थित तुम्हारा अभ्यास है ओके बे इतने का है फ्त एप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर से हा पॉइंट तुम्हारा अभ्यास सिलबस मे दिल्ला है अभ्यास सो ब मैं आधी हे जी का फर्स्ट जी स्टेटमेंट है ती फर्स्ट जो पॉइंट है तो मैं रेड करते बफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाय रिप्रेजेंट द वेरिएबल पॉइंट पी ऑफ एक्स वाय एंड जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाय वन हा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिल्ला है रिप्रेजेंट द फिक्स पॉइंट विथ दिस कॉर्डिनेट देन फर्स्ट फर्स्ट जे भेटले है ती का जेड माइनस जेड वन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ए पी ठीक है मजे एक का कन्सेप्ट दिल्ली है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है बगा मैं फ्त एक्सप्लेन करना है ओवरली का व्यवस्थित राइट करना सारा ही नहीं फ्त समझु तो टॉपिक तर फर्स्ट का है तो लेंथ अपने दोन पॉइंट मदली लेंथ अपने फाइंड कराए तो अपन ती य पद्धति ने फाइंड करू शो आनी ती राइट करू शो जेड माइनस जेड वन तो दोन पॉइंट कशा पद्धति तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हा फर्स्ट पॉइंट आल सेकेंड एक का फिक्स पॉइंट आए ठीक है ना जेड वन तो पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यम जे का डिस्टन्स है तो डिस्टन्स अपन जेड माइनस जेड वन ने रिप्रेजेंट करो ठीक है आनी मॉड मे आते बेसिकली मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन ठीक है मजे तुम्हारा इतने लक्षा का दोन पॉइंट मदल डिस्टन्स अपन जेड माइनस जेड वन ने डिनोट करते ठीक है ती बेसिकली मॉड मे आत बी फिगरसुद्धा दिल्ली है हा ए पॉइंट पी हा आपका एनी पॉइंट आना है और हा ए फिक्स पॉइंट आना है ठीक है हा ए पॉइंटपासन पी पर्यत जे जे डिस्टन्स है ती अपन या पद्धति फाइंड करना आहोत ए ए पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन यानी ठीक है तो एक्जाम्पल मेखी व्यवस्थित समझे ओके ते एक्जाम्पल मे अपन अभ्यास है सेकेंड जो पॉइंट है तो है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट द सर्कल विथ सेंटर ए ऑफ एक्स वन वाय वन एंड रेडियस ए मजे आता इतने बगा जेड माइनस जेड वनच होता ठीक है ना जेड माइनस जेड वनच होता मॉड मे आते देखी तो है बट ती वैल्यू इतने कि है ए है और इतने वैल्यू गिवन होती ती अपने फाइंड कराएँ होती मजेच इधे लक्षा क्या टेवाच है ज्यास मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू एल तेस ती का एक सर्कल रिप्रेजेंट करे कारण बगा सपोज हिस् लाइन है इतने हा ए पॉइंट फिक्स है बरबर कारण इतने वर्ड का यूज के होता जेड वन इज ए फिक्स पॉइंट ठीक है और एनी अदर पॉइंट हा एक जर फिक्स आए हा पी जर असा मैं जर इधे सर्कल ड्रॉ के देखी सर्कल हो शो पे डिस्टन्स अपने कि है तो हा जेड माइनस जेड वन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन ने फाइंड होल ठीक है मग ती का डिस्टन्स फॉर्म हो ती का जी वैल्यू अपन ये पुट करूँ तो वे ती का इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ती सर्कल से इक्वेशन फॉर्म हो रहा है मनु ती इतने डायरेक्टली पूरे दिल्ली है जेड माइन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू ए ए इज अ डिस्टन्स बिट्वीन दीज टू पॉइंट ठीक है ना फिक्स पॉइंट आला एनी कॉम्प्लेक्स नंबर या पद्धति ने तो इतने दिल्ली है बगा ती सर्कल कशा पद्धति ड्रॉ हो पद्धति ने हा एक फिक्स पॉइंट अपला एनी कॉम्प्लेक्स नंबर पी पॉइंट यदल जी का डिस्टन्स है मजे ती रैडियस हो रहा है हा सर्कल की तो ए घ ठीक है मजेच तो सर्कल से इक्वेशन फॉर्म हो रहा है मनु इतने लक्षा क्या टेवाच है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट द सर्कल और इतने फर्स्ट मे का मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन सीम्पली रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ दीच सेगमेंट ठीक है सेगमेंट मना कारण इतने फिक्स पॉइंट एक है आ एक अदर पॉइंट अपने भेटतो इकड़े कुछ तरी ठीक है भेटते मेजे अपने तो कहीं तरी गिवन अल या पद्धति ने ओके okay, मनुन ती सेगमेंट आता लास्ट थर्ड नंबर टॉपिक मे का है तो बगू ओके okay, थर्ड नंबर टॉपिक मे ब थर्ड नंबर मॉड झेड माइनस जेड वन ये कहीं तरी लेंथ अल विच इज इक्वल टू मॉड झेड माइनस झेड टू रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ द
इतने फिगर पन दिल्ली है आधी स्टेटमेंट समझू आ फिगर पे समझू घया बस दिल्ली है मॉड झेड माइनस झेड वन विच इज इक्वल टू मॉड झेड माइनस झेड टू रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाय सेक्टर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर बे परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी ए एंड बी पॉइंट ने जी का लाइन इधे फॉर्म जाए ठीक है तो लाइन का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर च जी का इक्वेशन है ती य पद्धति ने ठीक है या पद्धति ने बगा जेड माइनस जेड वन ही डिस्टन्स आना है और जेड माइनस जेड टू हे डिस्टन्स आना है या पद्धति ठीक है या फिगर मे तुम्हारा व्यवस्थित अंडरस्टैंड होना है ठीक है आता ही जा थ्री टॉपिक की थेरी कि सेट ऑफ पॉइंट की थेरी आता हा टॉपिक वे एक्जाम्पल दिल बे अभ्यासूया कशा पद्धति ने बगा सॉल्व एक्जाम्पल है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर घेड वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई और जेड टू इज इक्वल टू वन प्लस आई या पद्धति घेल है एंड झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या पद्धति थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर घे थ्री का घर अपने हा एक एक्जाम्पल मे हा थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर बेस वरती अपने तीन ही टॉपिक अपने अभ्यास मजे लेंथ क्या सर्कल क्वेश्चन आनतर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर का क्वेश्चन ठीक है मनु इधे थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर कन्सिडर के लिए मग बस्ट पॉइंट है लेंथ का तो तो बस झेड माइनस झेड वन मॉड ऑफ झेड माइनस झेड वन मजे डिस्टन्स फाइंड कराए तो यह पद्धति ने लिखू शको जेड है हा एक्स प्लस आई वाई तो इधे पुट के नर माइनस जेड वन की वैल्यू इधे पुट करूँ दी ठीक है मैं तो जेड वन पॉइंट पुट के सीम्प्लिफाई के नर ब रियल आ इमेजनरी पार्ट मे कन्वर्ट के मॉड मे मॉड वैल्यू अपन कैसे सीम्प्लिफाई करो तो फर्स्ट रियल पार्ट का स्क्वेर आनतर इमेजनरी पार्ट का स्क्वेर या पद्धति ने बगा रियल पार्ट का स्क्वेर कन इमेजनरी पार्ट का स्क्वेर सीम्प्लिफाई के नर जे कहीं सोल्यूशन भेटे ती लेंथ आना है तो दोन पॉइंट मदली ठीक है ना या पद्धति ने हि जर वैल्यू घर आप डायरेक्टली रियल इमेजनरी पार्ट मे ती वैल्यू भेट सॉरी डायरेक्टली रियल पार्ट भेटना है कारण स्क्वेर करूँ अपन रूट घत मनु कहते हैं पे झेड कन्सिडर के होता तो इंटर्स एक्स आ वाई मे ती लेंथ भेटले है सो बगा रिप्रेजेंट द डिस्टन्स बिट्वीन एक्स वाय एंड टू कॉम थ्री या पद्धति ओके आता सेकेंड इफ आता सर्कल सा मॉड झेड माइनस झेड वन इज इक्वल टू फाइव मजे जर हे झेड आ झेड वन मदल जे डिस्टन्स है तो क्या है फाइव है तो ते रिप्रेजेंट हो जे सर्कल जे इक्वेशन है ती कशा पद्धति ने फॉर्म होल तो यह पद्धति ने बगा अगेन सीम्प्लिफाई हाच पद्धति ने कराएं है मॉड मे तो वैल्यू पुट करूँ दयाची है जेड आ जेड वन की ती सीम्प्लिफाई रियल आ इमेजनरी पार्ट मे कन्वर्ट कराएं है या पद्धति ने ठीक है विच इज इक्वल टू फाइव ओके मत इधे का इतने रूट है हा पूर्ण दोन ब्रैकेट वरती बरबर आ विच इज इक्वल टू फाइव आई मैं दोनों साइडला स्क्वेर अप्लाय करा मे स्क्वेर आ रूट कैंसल होल इक फाइव का स्क्वेर होल ठीक है मेजे या पद्धति ने इक्वेशन भेटे सो रिप्रेजेंट द सर्कल विथ सेंटर माइनस वन वन एंड रेडियस फाइव या पद्धति ने भेटे ठीक है ये सर्कल से इक्वेशन आज रेडियस फाइव भेटना है कहते हैं हा पद्धति ने आता थर्ड पॉइंट अपन बोलू कशा पद्धति ने है बगा थर्ड पॉइंट मे इफ मॉड झेड माइनस झेड वन इज इक्वल टू झेड माइनस झेड टू देन आता परपेंडिकुलर बाय सेक्टर से इक्वेशन अपने फाइंड कराएं है बगा एकदम फक्त मॉड अपने सीम्प्लिफाई करता आला पाजे ओके मॉड अपने सीम्प्लिफाई करते होते यदि देखी मैं भरपूर एक्जाम्पल मे तो मॉड सीम्प्लिफाई के लिए फ्त इधे दोन टर्म आता एक्स वाई या पद्धति ने तो बगा इधे मॉड झेड माइनस झेड वन आधी सीम्प्लिफाई के लिए मेजे झेड की वैल्यू पुट के लिए झेड वन की वैल्यू पुट के लिए विच इज इक्वल टू झेड की वैल्यू पुट के लिए झेड टू की वैल्यू पुट के लिए ठीक है अगेन हि जी एल एच एस है तो एल एच एस ची रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट मे कन्वर्ट करूँ घ सेपरेटली पद्धति ने राइट हैंड साइड सीम्प्लिफाई कराएं है तो नर मॉड ऑफ सीम्प्लिफाई कराएं है मजे अपने रियल पार्ट का स्क्वेर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वेर इधे पैस पद्धति ठीक है और ये पूर्ण रूट मदी दो टर्म बट आता इतने रूट का नहीं लिखा तो दोनों साइडला रूट यार है बरबर आ दोनों साइड का स्क्वेर के रूट रूट कैंसल हो ब्रैकेट से स्क्वेर शिलक रह है ठीक है मनु डायरेक्ट लिखेल है ओके आनतर हा ब्रैकेट का स्क्वेर कराएं हा ब्रैकेट का स्क्वेर के एडिशन कराए ठीक है यहाँ स्क्वेर क्या यहाँ स्क्वेर एडिशन के अपने ये ये टर्म भेटते ठीक है विच इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वेर प्लस सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वेर अगेन इक राइट हैंड साइड कड़े ठीक है तो सीम्प्लिफाई के नर या पद्धति भेटे ओके ये स्क्वेर अगेन इक्वल है ना तो एक साइड लाना चाहिए एक साइड लाला नर कैंसल आउट होन जी का टर्म्स शिलक रही अगेन एक्स वाई या फॉर्मैट मे ती इक्वेशन भेटना है देर फोर इतने बगा माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस इलेवेन विच इज इक्वल टू जीरो पद्धति ने इक्वेशन भेट लो ठीक है तो इक्वेशन 
म्हणजे निगेटिव्ह इथे मल्टिप्लाय केलं ते या पद्धतीने भेटेल आणि ही जी काही इक्वेशन भेटणार आहे आपल्याला ते रिप्रेझेंट द परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर ऑफ लाईन जॉईनिंग पॉईंट्स टू कॉमा थ्री अँड मायनस वन कॉमा वन या पद्धतीने म्हणजे ह्या दोन पॉईंटने जी काही लाईन फॉर्म होणार आहे आणि त्या लाईनमधनं जी काही परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर फॉर्म होणार आहे त्याचं इक्वेशन या पद्धतीने असणार आहे ठीक आहे ओके तर या पद्धतीने ही सेट ऑफ पॉईंटची जी काही कन्सेप्ट आहे ती या पद्धतीने आहे फक्त तीनच पॉईंट आहेत फर्स्ट म्हणजे काय त्याची लेंथ त्यानंतर सर्कलचं इक्वेशन कशा पद्धतीने असतं आणि त्यानंतर परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर ठीक आहे या पद्धतीने हे तीन पॉईंट आहेत फक्त हे ॲप्लिकेशन आहे तुम्हाला अभ्यासण्यासाठी ठीक आहे जास्त डिटेलमध्ये याचा काही स्टडी तुम्हाला इथे अभ्यासण्यासाठी नाही ओके तर अशा पद्धतीने बघा हा लास्ट पॉईंट होता आणि ह्या लास्ट पॉईंटमध्ये या पद्धतीने आपल्याला ती पूर्ण कन्सेप्ट होती ठीक आहे तर आता अशा पद्धतीने आपल्या ह्या लास्ट पॉईंटचा इथे एंड झालेला आहे टॉपिक नंबर एट इथे संपलेला आहे ठीक आहे कारण एकच सॉल एक्झाम्पल होतं इथे त्या सॉल एक्झाम्पलमध्येच तीन टॉपिक तुमचे सिम्प्लिफाय करून दिले होते तर बघा त्यानंतर इथे एक्झरसाईज आहे आता आपण कोणकोणते टॉपिक आपण अभ्यासलेले आहेत ते एकदा रिवाईज करूया आणि त्यानंतर म्हणजे आपला हा जो चॅप्टर आहे तो इथे एंड होणार आहे ठीक आहे म्हणजे पूर्णपणे तो अभ्यासून होणार आहे आणि मग जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही एक्स्ट्रा होमवर्कसाठी की तुम्ही हे इथे बघा एक्झरसाईज आहेत ह्या मेसेलेस आहेत त्या तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे ह्या लेक्चरच्या बेसवरती करू शकता इथे लेट्स रिमेंबर आहे ते आपण रीड करूया आधी अ नंबर ए प्लस आय बी वेअर ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू आर आय ओके लेट्स रिमेंबर म्हणण्यापेक्षा आपले जे टॉपिक होते त्या टॉपिकमध्येच तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो ठीक आहे तर बघा फर्स्ट जे होते त्यामध्ये आपण काय अभ्यासलं होतं तर इंट्रोडक्शन आपण अभ्यासलं होतं ठीक आहे ह्या चॅप्टरच्या मेन टॉपिकडे जाऊया बघा टॉपिक्स कुठे आहेत टॉपिक्स ओके बघा इथे ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या चॅप्टरमध्ये इथे हे जे काही टॉपिक्स आहेत हे टॉपिक आपण अभ्यासलेले आहेत या टॉपिक वाईज आपण स्टडी केलेलं आहे फर्स्ट होता कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचं इंट्रोडक्शन आपण करून घेतलं त्यानंतर सेकंड टॉपिक आहे अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ह्या अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आपण इक्वॅलिटी कॉन्ज्युगेट ॲडिशन स्केलर मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबरचं त्यानंतर पॉवर ऑफ आय आणि डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या पद्धतीचे टॉपिक आपण अभ्यासले ठीक आहे त्यानंतर जो आहे सेकंड जॉमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यामध्ये आपण अर्गन डायग्राम कशा पद्धतीने एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरवरती रिप्रेझेंट करू शकतो ते आपण अभ्यासलं ठीक आहे आणि त्याचमध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर त्यानंतर सोल्युशन ऑफ कॉर्डॅटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर हा टॉपिक देखील आपण अभ्यासलेला आहे ठीक आहे ते आपण अभ्यासलं होतं आणि त्यानंतर इथे नेक्स्ट कोणता पॉईंट आहे पोलर अँड एक्सप्लेनेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यामध्ये आपण आधी अर्ग्युमेंटची कन्सेप्ट आपण अभ्यासली बरोबर अर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण अभ्यासला त्यामध्ये मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सर्व अर्ग्युमेंटची कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलेली आहे ठीक आहे मग त्या अर्ग्युमेंटच्या बेसवरती आपण नंतर पोलर फॉर्म काय आहे एक्सप्लेनेशन फॉर्म काय आहे ते आपण अभ्यासलं ठीक आहे आणि त्यानंतर लास्ट डिमॉस थेरम आपण अभ्यासला आणि सेकंड इथे फक्त मेन पॉईंट दिलेले आहेत डिमॉस थेरम नंतर आपण डिमॉस थेरम म्हणजे ह्या डिमॉस थेरमचे एक्झाम्पल आपण अभ्यासले आहे ठीक आहे त्याचा थेरमचा प्रूफ किंवा तो थेरम कशा पद्धतीने प्रूव्ह करायचा आहे ते आपल्याला नाही आहे तर त्याचा स्टेटमेंटवरती ठीक आहे त्याच्या स्टेटमेंटवरती जे काही एक्झाम्पल आहे ते आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे होते ठीक आहे ते डिमॉस थेरमचे एक्झाम्पल्स आणि त्यानंतर क्युब्रूट ऑफ युनिटी आपण अभ्यासला आणि त्यानंतर लास्ट सेट ऑफ पॉईंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन म्हणजे आत्ता जो आपण बघितला तो पॉईंट आपण अभ्यासला ठीक आहे या पद्धतीने सर्व जे काही टॉपिक्स आहेत ते मी तुम्हाला डिटेलमध्ये प्रत्येक सेपरेट लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत ठीक आहे सो सर्व जे लेक्चर्स आहेत ते व्यवस्थित अभ्यासा आणि मला पूर्ण गॅरंटी आहे की ही जर सर्व लेक्चर तुम्ही जर अभ्यासले परफेक्टपणे चांगल्या पद्धतीने अभ्यासले तर ह्या पूर्ण चॅप्टरमध्ये एक्झाम्प एक्झाममध्ये कोणताही क्वेश्चन येऊ द्या तुम्ही तो हमकस सॉल्व्ह करणार म्हणजे करणार ठीक आहे म्हणजे जितक्या मार्काला तो चॅप्टर आहे सपोज टेन मार्काला जर कॉम्प्लेक्स नंबर जर चॅप्टर असेल तुम्हाला पूर्ण एक्झाममध्ये तर तुम्ही टेनपैकी टेन मार्क तुम्हाला पडू शकता ठीक आहे इतका कॉम्पिडन्स आहे सो या पद्धतीने सर्व लेक्चर्स आहेत या पद्धतीने सर्व टॉपिक आहेत आपण ते सर्व अभ्यासलेले आहेत सो अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये बस एवढेच विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा ह्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा तर आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण न्यू चॅप्टरला स्टार्ट करूया ठीक आहे तोपर्यंत धन्यवाद